はいどうも、マフィアカジタです。そして今回はゲストにお越しいただいております。自己紹介をお願いします。はい。えー、造形作家やプロデューサーをやっております、初田光一郎と申します。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、軽く初田さんについて説明しますと、以前皆さん覚えてますかフィギュアカジタとか出たこと。それを作ったのがこの方なんですよ。で、それをはじめとして、マフィア・カジタ関連のいろんな造形物や、まあ、あのイベントのプロデュースや、さまざまなことでお世話になってるんですけれども、まあ、もう密にかなりやり合っていて、えー、言ってみると、もう、ゴルゴ13にデイブっていう重機職人いるじゃないですか。俺にとってのデイブです。<笑><笑>な,なんでかっていうとあの初田さんの造形力は本物でもう何かこれを作ってくれって言ったらどんな無茶なお願いでも叶えてくれるんですよ。その最たるものがこいつです<笑><笑>これはですね、えー、まあ裏側の話をしますと俺は右腕の手術を今年の1月にしたんですね。で手術したとなるとやっぱギプスとかね長い固定期間が必要なんですよくっつきづらい骨で、うんうん、で俺はそのお客さんの前に怪我人として登場したくなかったんですよお客さんが番組とかを見た時にあ怪我人だなこの人っていうだけでその番組に対するノイズになってしまうんですねでそれが気になっていてでだったらどうせなら元気に見える面白く見える方向に何かしたいギプスを何とか隠したいで相談した結果こうなりました<笑>表向きはあの手術の失敗によりこうなったことになってるんですけれども、ね、実際のところはこいつはこの初田浩一郎さんが作ってくれたものになりますで今回はですねこういう造形物について初田さんにいろいろ伺っていきたいと思って動画を撮ってるんですけれどもまずこのガトリングこのガトリングアームなんですけれども皆さんどれだけの期間でこれが完成したと思いますこのクオリティですよ安田さん、はい、どんくらいかかりましたこれ作るのにえー、っと1週間ですねえー、材料集めに5日制作2日, 2日で,す、ね、でこれですよ皆さんゴルゴ13の世界でしょゴルゴはデイブに一晩でやれとか言いますけれどもあれをこの人実際にやるわけなんですよすごいでしょで今回、これに制作についてこだわりをいろいろ伺っていきたいと思うんですけれどもまず、初田さんこのガトリングなんですが具体的にこだわりのポイントなど伺ってもいいですか最初はガトリングの勉強で、うんうん、あのよくお仕事する作家さんで皆川良二先生っていらっしゃるんですけれど、うん、ビッグネームすぎる、はい、<笑>皆川先生ガトリングって何ですかと、うん、<笑>そこから聞き、うん、でとりあえずまあガトリングとはっていうのを聞いた上でパーツ構成を考えまして、うんうんうん、あとはどうやったらこの5日間で最低限の軽い素材が手に入るかなとかう<笑>そういうところとあとはなんですか、ね、こう団体であったり、うんうん、細かい部分のそういうものがあることで,なんですか、ね、より。打てそうなというか。そうですね。この団体がついてるだけでインパクトがだいぶ違いますから。そうです、ね。ガトリングは。で、ポイントとして俺が気に入ってるのが、この先っぽの重心、ちゃんと使っている風に焦げてるんですよ。はい、は,いはい。ちゃんと発射して、ここら辺加熱して熱を持つんで、この辺先っぽちゃんと焦げてるんですよ。これすげえリアルさに寄与していますよ。うん。うんそういう梶田さんが気づいてくださったら嬉しいなーでやっていたものが大体気づいて拾っていただけてるんで例えばその腕のケーブルとかこれねあの腕から体液吸って変換してみたいに考えてたらまんまねあの別の動画,さん動画の方で。これね特にお互いにイメージの共有はしてなかったんですけれども、俺は受け取った瞬間にピンときて、あこれ、体液をエネルギーにして動いてるなって、<笑>で,、ね、で緑のケーブルと赤いケーブルがあるから、中で循環してるなと
、うん、俺の体液をエネルギーに稼働してそこから肺液をまた俺の体に戻して<笑><笑>それでクレンジングされた血液がまたこう。<笑>つまり永久期間なわけですね。うん、チープさがないんですよ。ありがとうございます。なんなら日本映画で出てくる小道具よりもよくできてるくらいだって言われました。ありがとう撮影現場で。うん。ただ二日間なんで。二日でよ作りました。やりやりそびれたことはあります。<笑>やりそびれた。はい。うん、ガトリングがこう回回ったらいいなとか。あざだね、はい、あのそれ確かに俺も稼働したら面白いなって思って提案したんですよ、はい、そしたらはずださん何言い出したか覚えてますかあのはずださん扇風機を分解して仕込もうかと思うんですけどって言われてはずださんダメって<笑><笑>俺,俺が手を入れるんですよそこに<笑>扇風機のあの強力なモーターとあれを動かすバッテリーを右腕につけて生活したくないですって<笑>で今の倍以上の重さになるでしょ、そんなもん。そうですね。うん、その代わりもう高速回転で秒間にブーンって回るだけでしょ。そうですね。でも、正直、怪我が治ったらやってみたい。さあ、そしてもう一つ、まだまだこだわりポイントはあるんですけれども、団体こちら、ちゃんと取り外すことができるんですね。これ、マグネット式になってるんですけれども、最初は単純に圧で止めるタイプ。そうですね。つまりこの薬莢の部分をここのスポンジで止めてたんですけどそうす、ね、するとなかなか取り外しが、突、うん、き外しが難しいということで、バージョン2でこうマグネット式に変わったんですけど、おかげでね、こうして邪魔なときは外す、で、2倍が必要なときはこうやってつけとく、これができるという、うん、これ、地味に助かってます。結構ね、俺、仕事で使うわけなんですよ、これ、そうですね、当然ながら。あの<笑> YouTube では今裏側を話してますけど表向き俺はこれ手術に失敗してこうなってるっていう,う<笑>ことになってるから、はい、表に出るときは必ずこれつけてるわけなんですよもうガトリングの片腕右腕ガトリングの男として、はい、今ブランディングが徐々に進んでるわけなんですね<笑>、うん、プラスちょっとマニアックな話になるんですけれどもこのガトリングの球団方式今これ腕に対して外側についてるんですよもし実在の重機の話をするんだったら多分ですけれども右手ならこの内側に球団ベルトがついてる方が機能的には正しいはずなんですよこうやってこうする装填がしやすいから、うん、外側だと装填がちょっと難しくなるでもこれは見栄え的な問題で外についてる方がはっきりとこう玉が出てるのが分かりますよね,すね右腕だからこれはねあのフィクションの、えーまあ、かっこよく見せるための嘘ではあるんですけれどもさすがね目ざとい人は気づくわけなんですよ。ああ、うん。いや、よくわかるな。よくよく気づいたな、別<笑>よ、それは。その点をわざわざ突っ込む人がいると思ってなかったんで、さすがだなって思いました、ねうん。俺もね、その辺はもちろんあの分かっちゃいたんですけれども、こっちもかっこいいじゃないですか。うん、だから、初田さんのこの解釈でいいと思ってたんですけれども、やっぱリアル思考みたいな話をすると、内側についても正しいっていうのは豆知識なんですよね。はい、まあぶっちゃけ片腕ガトリングの男にリアルもくそもない<笑><笑>あとそこはもう一個理由あるんですけど、ええ、ガトリング普通腕についてないついてないついてない<笑>もうちょっと別の持ち方で固定されたりねそうそうそうそう飛行機についてたりとかこれ本来ミニミニなんでこんなあの映画くらいですよこんな傾向して打ってるやつなんてこ,うこんなのであのヘリとか戦闘機とかについてるもんですからね<笑>そうですね、うんであのー、先ほどちらっと名前出ましたけれども皆川良二先生に監修してもらってるわけじゃないですか皆、ね、川先生がガトリングに対してどんなアドバイスをくれたかもうちょっと詳しく伺ってもいいですかど,どんなところに対してガトリングってこういうものだよって教えてくれたんですかいやもうなんか近年だと冷却機構がとかも結構マニアックな、うん、マニアックな話をしてたんですか当然のように、うんまあ、あの星のうち出てるのは一発なんだけれど、うんうん、その回転とその装填の機構によって連射が可能になってても構造の話とか、うんうん、ああ<笑>そ,、ね、そういう話からで冷却機構のためにその回転させてっていうのもあるのでっていうのもあって、うんうんうん、あ回転する理由って冷却っていう意味合いもあったそういう意味合いもあるらしくでその今はだからもう冷却しないでもその連射が可能なものも出てたりはするんだけど、うん、なるほどだからそういうのもあったのでなんかこういろいろねそういう冷却機構がありそうな
、あのー、形状のディティールがついてたりとか、うん、そういう感じにはして、まあ、腕につけるものなので、ね、そうなんですよね結構ねあのデザイン的に見栄えだけじゃなくてちゃんと意味合いを持たせてデザインしてますもんね、うん、そうですねまあ気づく人は気づいてくれるぐらいのでこれが面白いんですよやっぱねあの方法遊びも本気でやんないと楽しくないじゃないですかで,す、ね、でまあこういった格好でその現場に立つのは、まあ、単純にさっき面白くちゃんと見せたいお客さんにその怪我人であることに不安感を与えたくないっていう理由もあるんですけどもう一つ大事な話があってギプスって臭くなるんですよだから臭くなって現場の人たちに迷惑かけるのがすごく嫌だったんですよ、はいはい、あの怪我人だから多めに見てくれるんだろうけれども俺がなるべくそういった迷惑かけたくない、はい、だからこそこれをカバーした上で匂いをシャットアウトするでそのために工夫として中に抗菌スポンジを使ってそうですね、うん、結構最新の抗菌スポンジそうそうそう入っていて衛生的にも、うん、梶田さんに害がないようにっていうのは一応、うん、で,でも見事に匂いがシャットアウトされる<笑>かったこれつけてると臭さを全く感じないんですよおかげで現場で迷惑かけずに済んでますしまあ片腕ガトリングの男が<笑>迷惑かどうかはちょっと判断むずいですけど今のところその仕事先の人たちあのメーカーの人たちとかまあいろんな判件コンテンツに関わるからどうかなと思ったんですけれども今のところどんなところも喜んでくれてますそうですねむしろあの面白がってくれて喜んでくれるというだから逆に俺片腕ガトリングになったことで仕事増えてんじゃねえかって<笑>ただこっからさらにバージョンアップを予定していて、はい、ここの部分をもっと軽くしたいってことで、実はカーボンを発注してるんです。そうですね、カーボンですね。くっそ高いの。カーボンですね。<笑>普通、こんな、あのー、面白素材にカーボン使わないですよ。そうですね。だって車の軽量化とかに使われるパターンはマジで高いんですよね。そうですね。うん、まあ、うん、炭素は丈夫で軽くていいな、みたいな話ですよ、ね。そう,そうそうそう。バイクのパーツ作るような。そうそうそう。作り方で。そうすることで劇的に軽量化が図れるんでまたさらに問い回しが良くなるとそうですね,、うん、あね信じられないほどお金がかかる<笑>これが一番高いですよね高いこれねこれを作った段階で制作費用がなんとまあ3年、ねね、オーダーメイドですからね一から作ってしかも特急ですから7日で作ってですよこれが出来上がるわけですから惜しくないんですよ全然支払う分でさらに俺は気に入ってるからカーボンでバージョンアップするからプラス最終的にいくらくらいいくかなそらつまり近くなるわそうなりますええー、あのー、仕事で回収します<笑><笑>制作費は<笑>頑張って仕事しますはいでもそれだけまあお金かけなきゃなって思うくらいやっぱり俺は自分のキャラクターとあと現場での,、うん、その周りの人にいかに迷惑かけずに今後も仕事をこなしていくかっていうのを考えた上での選択肢だったんで本当に初田さんがいてくれてよかったですこんなん頼んですぐ作ってくれる人はいませんからね,、まあ、ねこうやって今よりで見せてもすごい迫力でしょパーツついてうん重心もね、あのー、がっつりしっかり穴開けてあるから奥が暗くて。ちゃんと弾が飛び出る雰囲気ですよね。ハンザさんアイディアマンなんで、実はですね、この先、俺は今再手術を予定してるって皆さんには伝えてあるんですけれども、再手術後に新しい腕を、ね、<笑>アタッチメントで、あのー、この腕も使えるし、他の腕も使えるという、もう右腕をどんどん乾燥していく予定なんです。すで、ね、にあのハンザさんに対して新しい腕を発注してる最中なんで。それをぜひ楽しみにしていただきたいと思います。次回の動画ではもうすでに完成している一つ。しかもこれはなんと、半券ものです。皆さん。どういうことって思われるかもしれないですけれども、半券ものを作って使っていいのって思われるかもしれないですけど、そこには秘密がありますんで、次回の動画をお楽しみにしていてください。じゃあ、はずさん、また次回引き続きお付き合いよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。えー、告知などありますかちなみに今。仲のいいプロデューサーが、ええ、ウィッチリリーズというゲームでクラウドファンディングをこの間までやってまして、うんうん
でまあそれも大盛況で成功したんですけど板倉ファンは終わってるんですが、うん、まあここから頑張ってやったらまあ今スチーム版が出るの決まってるんですけどスイッチにも出せるかもなとおうおうおうでまあいろいろ裏で協力してるので応援してあげていただけると。嬉しいなとありがとうございます、はい、じゃあ皆さんぜひ応援の方よろしくお願いしますというわけでマフィアガジュの YouTube チャンネルチャンネル登録とグッドボタンをいつもありがとうございますまた次回をお楽しみにバイバイチャンネル登録とグッドボタンをお願いします